எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு த கம்பைலர் கிளாஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறது வந்து இன்ஹெரிட்டட் அட்ரிபியூட் அதாவது இது வந்து எந்த டை இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து எல் அட்ரிபியூட்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா டாப் டவுன் பார்சிங் எவாலுவேஷன் டாப் டவுன் பார்சிங்ல எப்படி சிமெண்டிக் அனாலிசிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸோ அப்போ இதுல எஸ் அட்ரிபியூட்ல பாத்தீங்கன்னா லீப் நோட் ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ஆனா இன்ஹெரிட்டட் அட்ரிபியூட்ல ஒரு நோடுக்கு நீங்க வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும்னா ஒன்னா அந்த வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா அந்த பேரண்ட் நோடையோ இல்ல இந்த நோடுக்கான சிப்ளிங் நோட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஒரு நோடுக்கான வேல்யூவை நம்ம எவாலுவேட் பண்ண முடியும் இதுதான் பேசிக் ரூல் அப்போ நம்ம இந்த சிந்தசைஸ் அட்ரிபியூட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரியாரிட்டியா நம்ம ஹயராரிட்டியா மேல கொண்டு போயிட்டே இருந்தோம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வேல்யூவேஷன் சொன்ன இல்லையா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் லீப் நோடு இந்த லீப் நோடு வேல்யூ அப்படியே டைரக்டா அதனோட இமீடியட் பேரண்ட்டுக்கு சிப்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் அது ஃபைனலா உங்களுக்கு ரூட் நோட்ல ஆன்சர் இருக்கும் ஆனா உங்களோட எல் அட்ரிபியூட் இல்லைன்னா டாப் டவுன் பார்சிங் மெத்தாடாலஜியில அந்த மாதிரி டைரக்டா பேரண்ட் நோடுக்கு போகாது ஒரு சில டைம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த நோடுக்கு சிப்ளிங் நோட் இருக்கும் இல்லையா அங்கெல்லாம் சிப்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சிப்ட் பண்ணி தான் நம்மளால ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டாப் டவுன் பார்சிங் அப்படிங்கிறது என்னது எல் அட்ரிபியூட்டோட டெஃபினேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற ஒரு நொட்டேஷன் அதனால இது என்ன சொல்லுவோம்னா இதை வந்து டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்க வரைகிற டயக்ராம வந்து டிபெண்டன்சி கிராஃப்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு நோடோட வேல்யூ இன்னொரு நோட டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு பேரு டிபெண்டன்சி கிராஃப் ஓகேவா இப்ப எப்படி டிபெண்டன்சி கிராஃப் வரையறதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா நைன் மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் டூ ஓகே இது எந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு இவங்க வரைஞ்சிருக்காங்கன்னா இ இம்ப்ளைஸ் உங்களுக்கு நார்மலா இருக்கிற நோட்டேஷன் வந்து இ இம்ப்ளைஸ் இ பிளஸ் டி இல்லைன்னா இ மைனஸ் டி இல்லைன்னா டி இருக்கலாம் டி மேபி நம்பரா இருக்கலாம் இப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ இது வந்து லெப்ட் ரிகர்ஷன் இல்லையா நீங்க டாப் டவுன் பார்சிங் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா லெப்ட் ரிகர்ஷன் எலிமினேட் பண்ணணும் அப்ப நீங்க எப்படி எழுதணும் இத இ இம்ப்ளைஸ் இ பிளஸ் டினா இ இம்ப்ளைஸ் டி இ டேஸ் இ டேஸ் இம்ப்ளைஸ் பிளஸ் டி இ டேஸ்ன்னு எழுதுவீங்க இல்லைன்னா மைனஸ் டி இ டேஸ் பார் எப்சிலான் எழுதுவோம் இல்லையா அப்ப டிங்கிறது என்ன மேபி நம்பரா இருக்கலாம் ஸோ அப்போ இதுக்கு தான் நீங்க வந்து வரையணும் அப்ப இங்க பாருங்க நைன் மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் டூ ஸோ இங்க நைன் இருக்கு மைனஸ் இருக்கு ஃபைவ் பிளஸ் டூ இதெல்லாம் இருக்கு இப்போ இதுல லெஃப்ட் டு ரைட் வரைங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் டு ரைட்ல மைனஸ் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு இல்லையா அப்ப இங்க போய் பாருங்க இப்போ இங்க என்ன இருக்கு மைனஸ் டி இ டேஸ் அப்ப எனக்கு இங்க மைனஸ் இருக்கு அடுத்து டி இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் பக்கத்துல நான் இ டேஸ்ன்னு ஒன்னு போடணும் இ டேஸ் என்னவா இருக்கலாம் எப்சிலானா இருக்கலாம் அப்போ நீங்க பக்கத்துல இ டேஸ்ன்னு போட்டுட்டு அதுக்கு எப்சிலான் வச்சுட்டு அந்த முனையும் கம்பைன் பண்ணுங்க அப்ப மைனஸ் டி இ டேஸ்னா நீங்க என்ன வச்சுக்கலாம் இ டேஸ் ஓகேவா இது டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணுங்க இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அடுத்து நைன் மைனஸ்னு வரணும் அப்போ நைனுங்கிறது என்னன்னு பாருங்க நைனுங்கிறது நம்பர் அதாவது டி டி இ டேஸ்ன்னு இருக்கா பிளஸ் டி இ டேஸ்னு தான் இருக்கு வெறும் டி இ டேஸ்னா இ அப்போ டீயையும் இந்த இ டேஸையும் கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இ கிடைக்கும் ஆனால் இதோட முடியுதா கிடையாது பிளஸ் டூன்னு இருக்கா அப்ப பிளஸ் இந்த டூ இருக்கு டூங்கிறது வந்து டி ஸோ இந்த இந்த வேல்யூ இங்க போகும் பிளஸ் டூ மட்டும் இருக்கா பிளஸ் டி மட்டும் இருக்கா இல்ல இ டேஸ் ஸோ இங்க இ டேஸ்ங்கிறது எப்சிலான் அப்போ பிளஸ் டி இ டேஸ் இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் இ டேஸ் அப்போ இந்த இடத்த பாருங்க பிளஸ் டி இங்க ஒரு இ டேஸ் இருக்கா ஸோ இந்த இ டேஸ நான் கம்பைன் பண்ணி பிளஸ் டி இ டேஸும் இ டேஸ் தான் அப்ப இந்த இ டேஸோட ஆன்சரை நான் இக்கு சிஃப்ட் பண்றேன் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த டயக்ராம் போட தெரியணும் ஓகேவா இப்ப இங்க பாருங்க டூ ஸ்டார் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிபெண்டன்சி கிராஃப் எப்படி வரையறதுன்னு நான் சொல்றேன் நான் எடுத்துட்ட கிராமர் வந்து இ இம்ப்ளைஸ் இ பிளஸ் டி பை டி டி இம்ப்ளைஸ் டி ஸ்டார் எஃப் பை எஃப் எஃப் இம்ப்ளைஸ் ஓப்பன்
இதுதான் வந்து நம்ம பாட்டம் ஆஃப் பார்சிங்ல எடுத்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு அனடேட்டட் பார்ஸ்ட்ரி எல்லாம் வரைஞ்சு பண்ணணும் அது வந்து எஸ் அட்ரிபியூட் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது எல் அட்ரிபியூட் அப்போ கொடுத்துருக்கிற கிராமர் ஆம்பிகஸ் இல்ல லெப்ட் ரிகர்ஷனா இருக்கிறதுனால லெப்ட் ரிகர்ஷனை எலிமினேட் பண்ண கிராமர் என்ன ஜி டஸ் ஸோ ஜி டஸ்ங்கிறது என்ன இ இம்ப்ளைஸ் டி இ டஸ் இ டஸ் இம்ப்ளைஸ் பிளஸ் டி இ டஸ் பை எஃப் சி லான் டி இம்ப்ளைஸ் எஃப் டி டஸ் T டாஸ் இம்ப்ளைஸ் ஸ்டார் எஃப் டி டாஸ் பை எஃப் சி லான் எஃப் இம்ப்ளைஸ் ஓப்பன் பிரான்சஸ் இ க்ளோஸ் பிரான்சஸ் பார் ஐடி இப்போ இதுக்கு தான் நான் இங்கே வரையணும் அப்போ கொடுத்துருக்குற எக்ஸ்பிரஷனை ஃபஸ்ட்டு கீழே போட்டுருங்க டூ ஸ்டார் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூங்கிறது என்ன ஐடியா அப்போ எஃப் ஸோ எஃப் காப்பி பண்ணிவிடுங்க த்ரீயும் எஃப் ஃபைவும் எஃப் இதுதான் ஸ்டெப் ஒன் ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் எதெல்லாம் நம்பரோ அதை எல்லாத்தையும் நான் எஃப்னு வச்சுக்கிறேன் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து என்ன பண்ணுங்க ஸ்டார் இருக்கு இல்லையா ஸ்டார் ஸ்டார் பிளஸ்ல ஸ்டார் தான் ப்ரியாரிட்டி அப்போ ஸ்டாரு எஃப் ஸோ ஸ்டார் எஃப்னு வருதா இங்க எங்கேயாவது வருது ஸ்டார் எஃப்க்கு அப்புறம் என்ன வருது டி டஸ் ஆனா இங்க என்ன இருக்கு பிளஸ் சிம்பிள் தான் இருக்கு உங்களோட கிராமர்ல பாத்தீங்கன்னா டி டாஸ்க்கு எப்சிலான் வரலாம் அதனால நீங்க புதுசா ஒரு எப்சிலான போட்டுட்டு அதை டி டாஸ்ன்னு ரெடியூஸ் பண்ணி ஸ்டார் எஃப் டி டாஸ் நீங்க என்னன்னு வச்சுக்கலாம் டி டாஸ் ஓகேவா அடுத்தது எஃப் டி டஸ் இருக்கு இல்லையா அது என்னவா வைக்கலாம் டீனு வைக்கலாம் ஸோ இந்த டயக்ராம் இந்த மாதிரி போடுங்க அடுத்து பிளஸ் எஃப்னு இருக்கா பிளஸ்க்கு அப்புறம் டீ தான் இருக்கு அப்போ எஃப் என்னவா ரெடியூஸ் பண்ணணும் எஃப் டி டஸ் வேணா டீனு ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி எஃப் இருக்கா அப்போ புதுசாக டி டஸ்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு எப்சிலானு போட்டுட்டு இந்த எஃப்ஐயும் டி டஸையும் டீனு ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ ப்ளஸ்ஸு டி கிடச்சிருச்சு இ டேஸ் எனக்கு இல்லை அதனால் எப்சிலான்னு ஒன்றை போட்டு இ டேஸை ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ்ஸு டி இ டேஸ் மூணையும் கம்பைன் பண்ணனா எனக்கு இ டேஸ் கிடைக்கும் அடுத்து டி இ டேஸை ரெடியூஸ் பண்ணனா இ கிடைக்கும் இங்கிறது தான் ஸ்டார்டிங் டேபிள் ஸோ இது தான் டிபெண்டன்சி கிராஃப் அப்போ ஃபஸ்ட்டு எதை கொடுத்தாலும் நீங்கள் வரைய தெரியணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி இதுலேயே நான் வரைகிறேன் இந்த இடத்த அந்த ப்ரீவியஸ் கிராமருக்கு இப்போ பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கு எப்படி வரையலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டுருங்க இதுவும் எஃப் தான் இதுவும் எஃப் தான் ப்ளஸ் எஃப்னு இருக்கா இல்லை ஸோ நான் எடுத்துகிட்ட கிராமர் வந்து இ இம்ப்ளைஸ் டி இ டேஸ் இ டேஸ் இம்ப்ளைஸ் ப்ளஸ் டி இ டேஸ் பை எஃப் சி லான் டி இம்ப்ளைஸ் எஃப் டி டேஸ் T டேஸ் இம்ப்ளை ஸ்டார் எஃப் டி டேஸ் பை எஃப் சி லான் எஃப் இம்ப்ளைஸ் ஓப்பன் பேரான்சஸ் டி க்ளோஸ் பேரான்சஸ் பார் ஐடி இதுக்கு தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ ப்ளஸ்க்கு அப்புறம் எஃப் வருதா இல்லை டி தான் வருது இங்கே ஆல்ரெடி எஃப் இருக்கு இல்லையா எஃப் டி டேஸை சேர்த்துனீங்கன்னா எஃப்ஐயும் டி டேஸையும் மிங்கிள் பண்ணிங்கன்னா டீ கிடச்சிடும் அப்போ இந்த டி டேஸ் என்னவா தான் இருக்கணும் எஃப்சி லானாக தான் இருக்கணும் புரியறதா அடுத்து என்ன பண்ணுங்க ப்ளஸ் டி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ப்ளஸ் டிஏ கம்பைன் பண்ணுங்க அது கூட என்ன வரணும் இ டேஸ் இங்கே எங்கேயாவது இ டேஸ் இருக்கா இல்லை அப்போ நான் புதுசாக இ டேஸ் போட்டுட்டு இ டேஸில் நீங்கள் என்ன போட்டுக்கலாம் எப்சிலான்னு போட்டுருங்க அப்போ ப்ளஸ் டி இ டேஸை கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இ டேஸ் இப்போ இ டேஸ் கிடச்சிடுச்சு முன்னாடி என்ன இருக்கணும் டி ஆனால் எனக்கு என்ன தான் இருக்குது எஃப் தான் இருக்குது அப்போ எப்படி எஃப்ஐ வந்து டீயாக ரெடியூஸ் பண்ணலாம் எஃப்ஐயும் டி டேஸும் கம்பைன் பண்ணால் டீன்னு எழுதலாம் அப்போ நீங்கள் புதுசாக டி டேஸ் போட்டுட்டு அதில் என்ன போட்டுக்கோங்க எப்சிலான் போட்டுருங்க அப்போ எஃப் டி டேஸ் என்ன டி இப்போ டி இ டேஸ் என்ன இ இங்கிறது என்னது உங்கள் கிராமரோட ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் கிடச்சிடுச்சா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து டயக்ராம் போடணும் ஓகேவா இந்த டயக்ராம் போட்டுட்டிங்கன்னா இதில் தான் டிபெண்டன்சி கிராஃப் அப்படிங்கிறதே வரும் ஓகேவா அதாவது ஒரு நோட்டில் இருக்கிற வேல்யூவை இன்னொரு நோட்டுக்கு சிஃப்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுதான் ஓவரால் நோட்டேஷன் இப்போ வந்து அந்த நைன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ எழுதணும் இல்லையா அதுக்கு பாருங்கள் நைனுங்கிறது நம்பர் ஸோ அதை வந்து டீக்கு காப்பி பண்ணுறாங்க டீயோட வேல்யூ அடுத்து இங்கே வந்து ஃபைவ் இருக்குது அதையும் டீக்கு வேல்யூ காப்பி பண்ணுறாங்க டூ வேல்யூவையும் டீக்கு காப்பி பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டி இ டேஸ் ப்ளஸ் இருக்குது டீ இருக்குது அப்போ இ டேஸ்க்கு நான் எப்சிலான்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ எனக்கு இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும்னு தெரியாது
டி எப்படி இருக்கு மைனஸ்க்கு அப்புறம் டி இருக்கு இல்லையா அடுத்து இ டேஷ்ங்கிறது இந்த ரைட் சைடு வர்ற வேல்யூ அப்ப இங்க ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வரணும்னு அர்த்தம் அது எனக்கு தெரியல ஸோ என்ன பண்ணணும் இங்க இருக்கிற டி வேல்யூ என்ன நைன் ஸோ இந்த நம்பரை இதனோட சிப்ளிங் என்ன இதுதான் சிப்ளிங் ஸோ டி இ டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா டீல தனியா ஒரு நம்பர் இருக்கு இந்த நம்பரை நான் என்ன பண்றேன் இ டேஷ்ங்கிற சிப்ளிங்கு காப்பி பண்ணிடுறேன் அப்ப இங்க இருக்கிற நைன் இங்க காப்பி ஆயிடும் அந்த நைனு இங்க என்ன ஆப்ரேட்டர் மைனஸ் இங்க என்ன வேல்யூ ஃபைவ் அப்ப இந்த நைன் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன ஃபோர் அந்த ஃபோரை நான் இங்க காப்பி பண்றேன் இந்த டீயோட சிப்ளிங் ஸோ மைனஸ் இருந்தது டீ இருந்தது ஸோ இந்த இ டேஸ்க்கு இந்த பேரண்ட் நோட்ல இருக்கிற நம்பர் மைனஸ் அதனோட சிப்ளிங் வேல்யூ அப்ப நைன் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன ஃபோர் காப்பி பண்ணிட்டேன்னா அடுத்து பாருங்க இங்க டீயோட வேல்யூ என்ன டூ பேரண்டோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் இதனோட சிப்ளிங் என்ன இ டேஸ் அப்ப இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருங்க பிளஸ் பண்றீங்க எதை எதை பேரண்ட் நோட் இருக்கிற வேல்யூ ஃபோர் பிளஸ் அதனோட சிப்ளிங்கோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஃபோர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ் வந்துருது இப்ப இதுக்கு கீழே என்ன எப்சிலாம் அப்ப இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன பண்ணணும் ரூட் நோடுக்கு கொண்டு போகணும் அப்ப இதனோட இமீடியட் பேரண்ட் என்ன இ டேஸ் அதுக்கு காப்பி பண்ணுங்க சிக்ஸ்னு மறுபடியும் இதனோட இமீடியட் பேரண்ட் காப்பி பண்ணுங்க திரும்ப மறுபடியும் இமீடியட் பேரண்ட் காப்பி பண்ணீங்கன்னா இங்க சிக்ஸ் வந்துடும் ஓகேவா அப்ப இந்த டூ பிளஸ் ஃபைவ் எப்படி அவாலுவேட் ஆகுதுன்னு பாக்கலாமா ஸோ இதனோட வேல்யூ என்ன டூ இப்ப இங்க இந்த இங்க வேல்யூவே எனக்கு தெரியாது ஓகேவா இங்க என்ன பண்றீங்க பிளஸ் பண்றீங்க ஸோ பிளஸ் இந்த எஃபோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் அப்ப நான் எவாலுவேஷன் எங்க பண்ணணும் இங்க தான் பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ணுங்க இந்த எஃப்ஓட வேல்யூவை இதனோட சிப்ளிங்கு காப்பி பண்ணீங்கன்னா டி டவுஸோட வேல்யூ டூ இது டூவா இருந்தா இதனோட பேரண்ட் என்ன இது ஸோ இதனோட வேல்யூ டூ இப்ப இதுல டூவை மட்டும் வச்ச ஒரு பிரயோஜனம் இல்லையா அப்ப அதை தூக்கி இ டேஸ்க்கு காப்பி பண்ணுங்க இங்க டூ ஆயிடும் இப்ப இங்க போய் பாருங்க பிளஸ்ஸா அப்ப இதனோட இமீடியட் சிப்ளிங் என்ன இந்த இ டேஸ் அப்ப இந்த இ டேஸ்ல என்ன பண்ணணும் இந்த எஃப்ஓட வேல்யூ பிளஸ் இந்த டூ அப்ப இந்த இதுதான் சிப்ளிங் டி தான் சிப்ளிங் அப்ப இதுக்கு என்னது என்ன எஃப்ஓட வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து இங்க காப்பி பண்ணிடுங்க இந்த ஃபைவ் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ இங்க ஃபைவ் இருக்கு பிளஸ் இருக்கு இங்க டூ இருக்கு அப்ப எல்லாத்தையும் போட்டோம்னா எனக்கு செவன் வரும் அப்ப இந்த செவன் இங்க காப்பி ஆகும் மறுபடியும் இங்க காப்பி ஆகும் அப்ப ஒவ்வொரு நோட்லயும் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு நோட்லயும் அந்த ஆன்சர் இருக்கும் புரியறதுங்களா இப்ப இங்க எப்படி எவாலுவேட் ஆகுதுன்னு சொல்றேன் டூ ஸோ எஃப்ல டூ இருக்கு ஸ்டாரு த்ரீ ஸோ அதனோட இமீடியட் எஃப்ல த்ரீ இருக்கு பிளஸ் ஃபைவ் ஃபைவோட வேல்யூ எஃப்ல இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது எப்படி எவாலுவேட் பண்ணணும் ஸ்டார் எஃப் டி டேஸ் மூணும் சேர்ந்தது தான் இந்த டி டேஸ் இல்லையா அப்போ இந்த எஃப்பும் டி டேஸும் சிப்ளி அப்போ இந்த டூ வேல்யூவை என்ன பண்ணுங்க இந்த டி டேஸ்க்கு காப்பி பண்ணுங்க காப்பி பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ டூவா இதுக்கு இமீடியட் பேரண்ட்ல என்ன இருக்கு சைல்டுல ஸ்டார் இருக்கு அப்ப ஸ்டார் டூ த்ரீ மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஸோ இந்த இப்போ இந்த இந்த ரைட் எண்டுக்கு வந்தனா இதனோட லெப்ட் சைடு எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா எல்லா நோட்லேயும் வேல்யூ இருக்கு அப்ப என்ன பண்றேன் இந்த வேல்யூவை இமீடியட்டா பேரண்ட்டு காப்பி பண்றேன் காப்பி பண்ணனா இங்க சிக்ஸ் போயிடும் ஓகேவா இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இங்க வாங்க பிளஸ் பிளஸ் என்ன பண்ணணும் பிளஸ் டி இடஸ் அப்ப டீக்கு வேல்யூ தெரியாது எஃப்க்கு வேல்யூ தெரியும் ஃபைவ் அப்ப அதை என்ன பண்ணுங்க இந்த டி டேஸ்க்கு காப்பி பண்ணுங்க அடுத்து இங்க இருந்து டீக்கு காப்பி பண்ணுங்க இப்ப இங்க என்ன இருக்கு பிளஸ் டி பிளஸ்ல வேல்யூ இருக்கு டீல வேல்யூ ஃபைவ் இருக்கு பிளஸ் டி இ டேஸ் பண்ணணும் இ டேஸ் பண்ணணும்னா இந்த பேரண்டுக்கு வேல்யூ தெரியணும் அப்ப இந்த டீல இருக்கிற வேல்யூவை அதனோட சிப்ளிங் இ டேஸ்க்கு மாத்திடுங்க ஸோ இப்ப இங்க சிக்ஸ் ஆயிடுது சிக்ஸ்க்கு இமீடியட் பிளஸ் இங்க ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் லெவன் இப்ப இங்க காப்பி பண்ணிட்டேன் இந்த ரைட் எண்டுக்கு ஏன்னா அதனோட இமீடியட் சைல்டு வந்து எப்சிலானா இருக்கு அப்ப இங்க இருக்கிற பதினொன்னு இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் இங்க இருக்கிற பதினொன்னு இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் புரியறதுங்களா இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப இதுவே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அடிஷ்னலா நான் வந்து இன்னொரு ஸ்லைடு ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா புரியும்
இப்ப பாருங்க இப்ப எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவுக்கு மட்டும் போடுறேன் நான் சிம்பிளுக்கு போடுறேன் அப்புறமா நீங்க காம்ப்ளிகேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஸோ த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் ஓகேவா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் தெரியும் இந்த த்ரீயை என்ன பண்ணணும் எஃப்க்கு காப்பி பண்ணணும் ஸோ எஃப்ஓட வேல்யூ த்ரீ இதுவும் எஃப் தான் ஸோ இங்க எஃப்ஓட வேல்யூ ஃபைவ் உங்களுக்கு ஸ்டார் எஃப்னு இருக்கா இல்லை ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா நீங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷனை எழுதிக்கோங்க டி இம்ப்ளை இ இம்ப்ளைஸ் டி டேஸ் அப்ப அதுபடி இந்த ரெண்டு நம்பர்ங்கிறதுனால எஃப்க்கு காப்பி பண்ணிடுறீங்க அடுத்து ஸ்டார் எஃப் ஸோ இது ஏரோ போட்டுக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும் அதனால இது ஒன்னு போட்டுக்கேன் ஓகேவா அடுத்தது ஸ்டார் எஃப் இதுதான் ரெண்டாவதா நடக்கும் ஸ்டார் எஃப்க்கு அப்புறம் என்ன வரணும் டி டேஸ் டி டேஸ் இங்க இல்லையா சோ இங்க எப்சிலான் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு என்ன பண்ணுங்க இதுக்கு ஆன்சர் தெரியாது அப்ப இதனுடைய இமீடியட் சிப்ளிங் என்ன ஃபைவ் சோ எஃப்ஓட வேல்யூ இங்க காப்பி பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் வரும் ஓகேவா ஸ்டார் எஃப் டி டேஸ் தான் என்னது டி டேஸ் இப்ப இதனோட ஆன்சர் எனக்கு தெரியாது இப்ப இங்க என்ன இருக்கு எஃப் டி டேஸ் எஃப் டி டேஸ்னா என்ன டி டி மட்டும் தனியா இருக்குதா இல்ல டி கூட எது கம்பைன் ஆகணும் இ டேஸ் கம்பைன் ஆச்சுன்னா அதுதான் ரூட் நோடு இ இப்ப இந்த நோடுக்கு எனக்கு ஆன்சர் தெரியணும் நான் இப்ப இங்கதான் இருக்கேன் அப்ப இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு த்ரீ இதனோட சிப்ளிங் என்ன இந்த டி டேஸ் அப்ப இதை கொண்டு போய் இந்த த்ரீய காப்பி பண்ணுங்க இப்ப இங்க த்ரீ வந்துருச்சா இங்க என்ன ஆப்ரேட்டர் ஸ்டார் அப்ப த்ரீ ஸ்டார் இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு ஃபைவ் எல்லாத்தையும் அவாலுவேட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பதினஞ்சு இப்ப நான் இங்க அவாலுவேட் பண்றேன் அப்படின்னா இதுக்கு லெப்ட் சைடு ஃபுல்லா பாருங்க எல்லா நோட்லயும் எனக்கு நம்பர்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கா அப்ப அதை என்ன பண்ணுங்க இமீடியட் பேரண்ட்க்கு காப்பி பண்ணுங்க இதனோட இமீடியட் பேரண்ட் என்ன இங்க சோ இங்க பதினஞ்சு அடுத்து இந்த இ டேஸ்க்கு கீழே என்ன வரும் எப்சிலான் அப்ப இ டேஸ்ங்கிறது இந்த டீயோட சிப்ளிங் அதனால இந்த ஆன்சரை இங்க காப்பி பண்ணுங்க எப்பவுமே ரைட் ஹேண்டுக்கு தான் காப்பி பண்ணும் ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்து இங்க வரும் ஸோ இப்ப இதனோட வேல்யூ என்ன பிப்டீன் ஸோ இப்படி தான் வேல்யூவேஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ எங்க நீங்க ஆப்ரேட்டர் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த அதனோட ரைட் ஹேண்ட்ல தான் எவாலுவேஷன் நடக்கும் இப்ப பிளஸ் டி இ டேஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா எந்த இடத்த இந்த இ டேஸ் இருக்கோ அங்கதான் இந்த டீயோட வேல்யூ இந்த இ டேஸோட வேல்யூ ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணி ஆன்சரை போடுவோம் ரைட் ஹேண்ட்ல ரைட் ஹேண்ட்ல போட்ட ஆன்சரை அதனோட இமீடியட் பேரண்ட் கொண்டு போவோம் இப்ப இந்த இ டேஸ் எங்க வருது இந்த டி இ டேஸ்ல அப்ப இதனோட இமீடியட் பேரண்ட் என்ன ஈக்கு ஷிப்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்து ஷிப்ட் ஆகிட்டே போகும் ஓகேவா இப்ப பாருங்க டூ பிளஸ் த்ரீ அதே மாதிரியே போடுங்க டூ பிளஸ் த்ரீ அப்ப இது எஃப் எஃப்ஓட வேல்யூ டூ இது எஃப் இதனோட வேல்யூ த்ரீ இப்ப பிளஸ் எஃப்னா எங்கேயாவது இருக்கா இல்ல பிளஸ்க்கு அப்புறம் டி வரணும் அப்ப இந்த எஃப் வந்து டீயா ரெடியூஸ் ஆகணும்னா எதோட கம்பைன் ஆயிருக்கணும் டி டேஸோட எனக்கு இங்க டி டேஸ் தெரியாது அப்ப டி டேஸ்னா என்ன போட்டுக்கோங்க டி டேஸ்னா ஸ்டார் ஆஃப் டி டேஸா வரலாம் இல்ல எப்சிலானா இருக்கலாம் அப்ப எப்சிலான போட்டுட்டு பிளஸ் அதாவது எஃப் டி டேஸ் சோ எஃப் டி டேஸ்ங்கிறது டி ஓகேவா அடுத்தது பிளஸ் டி இ டேஸ் பிளஸ் டி இ டேஸ் அப்ப இ டேஸும் எப்சிலானா இருக்கணும் மூணும் சேர்ந்தது இ டேஸ் இப்ப இ டேஸ் இருக்கு முன்னாடி என்ன வரணும் டி வரணும் ஆனா எனக்கு என்னதான் இருக்கு எஃப் தான் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுங்க எஃப் டி டேஸ் போடுங்க எஃப் டி டேஸ் டின்னு வைங்க இந்த டி இ டேஸ் என்ன ஆகும் இ ஆகும் புரிஞ்சிருச்சா இப்ப பாருங்க இந்த டி டேஸ்க்கு எதுவுமே இல்லையா அப்ப இதனோட சிப்ளிங்ல இருந்து ஆன்சர் இங்க சிப்ட் பண்ணலாமா அப்ப இதனோட ஆன்சர் என்ன டூ இப்ப ரைட் ஹேண்டுக்கு எனக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சா லெப்ட் சைடு ஃபுல்லா போய் பாருங்க எல்லா நோட்லயும் வேல்யூ இருக்கா அப்ப இந்த வேல்யூ இமீடியட்டா அதனோட பேரண்ட்டுக்கு மாத்துங்க இதனோட வேல்யூ என்ன டூ இப்ப இங்க வாங்க எஃப்ஓட வேல்யூ என்ன த்ரீ இது எங்க சிப்ட் பண்ணுங்க இங்க சிப்ட் பண்ணுங்க இங்க சிப்ட் பண்ணணும்னா இது த்ரீ அப்ப இந்த த்ரீ எங்க போகும் இங்க போகும் 
இப்ப இங்க த்ரீ இருக்கா இங்க என்ன ஆப்ரேட்டர் பிளஸ் அப்ப நான் அடிஷன் பண்ணி எங்க போடணும் இந்த ரைட் ஹண்ட்ல இங்க போடணும்னா இது என்ன பண்ணும் இதனோட இமீடியட் பேரண்ட்ல இருந்தும் வேல்யூ வேணும் இப்ப இங்க வேல்யூ இருக்கா இல்ல இதனோட சிப்ளிங் என்ன இது அப்ப இந்த வேல்யூ என்ன டூ ஸோ டூ பிளஸ் த்ரீ அப்ப ஆன்சர் இங்க என்ன ஃபைவ் அப்ப இங்க ஃபைவ்னு வருதுன்னா அதனோட ரைட் ஹண்ட் லெப்ட் ஹண்ட் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா எல்லா நோட்லயும் ஆன்சர் வந்துருச்சா அப்ப இதனோட இமீடியட் பேரண்ட் என்ன இங்க அப்ப அங்க அஞ்சுன்னு ஷிஃப்ட் ஆகும் இதனோட இமீடியட் பேரண்ட் என்ன இங்க இங்க அஞ்சுன்னு ஷிஃப்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எவாலுவேஷன்ஸ் நடக்கும் ஓகேவா அப்ப இதுல பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு நோடோட ஆன்சர் இன்னொரு நோட டிபெண்ட் பண்ணி வர்றதுனால இத டிபெண்டன்சி கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து இந்த ஒன் டூ த்ரீன்னு ஆர்டர் போட்டு தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கான ரூலை தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க எடுத்துக்கிட்ட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இ இம்ப்ளைஸ் இ பிளஸ் டி ஆர் இ மைனஸ் டி ஆர் டி டி இம்ப்ளைஸ் ஓப்பன் பேரான்சஸ் இ க்ளோஸ் பேரான்சஸ் நம்பர் இதுக்கு தான் அவங்க வந்து லெஃப்ட் ரிகிஷன் எலிமினேட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க பாருங்க இ இம்ப்ளைஸ் இ பிளஸ் டியா அப்போ அதை எப்படி எழுதலாம் இ இம்ப்ளைஸ் டி இடஸ் இ டஸ் இம்ப்ளைஸ் பிளஸ் டி இ டஸ் பை எப்சிலா ஸோ இங்கே இ டஸ் பதில் அவங்க ஆறுன்னு எடுத்து போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேவா இந்த ரூலை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் இன்ஹெரிட்டட் சிந்தசைஸ்னு ரெண்டு இருக்கு சிந்தசைஸ்டு வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரைட் ஹண்டில் இருந்து அதாவது சைல்டில் இருந்து பேரண்டோடுக்கு வேல்யூவை காப்பி பண்ணுறது தான் அந்த சிந்தசைஸ்டு அட்ரிபியூட்டு ஆக்சுவல் கால்குலேஷன் எவாலுவேஷன் பண்ணுறது இன்ஹெரிட்டட் அப்படிங்கிறதுல தான் பண்ணுறோம் அப்போ ஒவ்வொன்றுலேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு நோட்டேஷன் இருக்கும் ஐங்கிறது இன்ஹெரிட்டட் அட்ரிபியூட் எஸ்ங்கிறது வந்து சிந்தசைஸ்டு அட்ரிபியூட் ஸோ இன்ஹெரிட்டட் அட்ரிபியூட்டில் இருக்கிறத தான் நம்ம அந்த சைல்டுக்கெல்லாம் காப்பி பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எல் அட்ரிபியூட்டுக்கான நோட்டேஷன்ஸ் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஒரு டயக்ராம் கொடுத்தாலும் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிராமர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எலிமினேட் பண்ணிடுங்க எலிமினேட் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு நம்பரை எடுத்துட்டு அந்த நம்பருக்கு ஃபஸ்ட்டு டிபெண்டன்சி கிராஃப் டயக்ராம் போடுங்க ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் போடுங்க அப்புறமா அந்த ரூலை பேஸ் பண்ணி எப்படி வரையறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக உங்களுக்கு புரியலாம் இப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா நான் எடுத்துக்கிட்ட நம்பர் வந்து போர் ஸ்டார் ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ போர் ஸ்டார் ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ நான் அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த லெஃப்ட் ரிகர்ஷன் எலிமினேட் பண்ண கிராமர் தெரியும்னு ஸோ இ இம்ப்ளைஸ் டி இடஸ் இடஸ்னா பிளஸ் டி இடஸ் இல்லைனா எப்சிலான்னு இருக்கலாம் அடுத்து டீனா எஃப்டி இடஸ் டி டேஸ்னா ஸ்டார் எஃப் டி டேஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா எப்சிலானாக இருக்கலாம் எஃப்ங்கிறது ஓப்பன் பிரான்சஸ் இ க்ளோஸ் பிரான்சஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா நம்பராக இருக்கலாம் அப்போ இங்கே என்னென்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு எஃப் போட்டுக்கோங்க ஸோ எஃப்போட வேல்யூ ஃபோர் இப்படி ஏரோ போட்டுக்கோங்க ஸோ பாட்டம் அப்புங்கிறதுனால நான் இங்கே போடுறேன் ஸோ இந்த எஃப்போட வேல்யூ ஃபைவ் இந்த எஃப்போட வேல்யூ த்ரீ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் பாருங்கள் ஸோ ஸ்டாரு ப்ளஸ்ஸு ப்ரியாரிட்டி எங்கே போகணும் ஸ்டாருக்கு அப்போ ஸ்டாரோட கம்பைன் பண்ணுங்க இப்போ இந்த ஸ்டாருனா ஸ்டாரு அதுக்கு இமீடியட் ரைட் சைடு ஏன்னா உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனில் ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே அந்த ஆப்ரேட்டர் தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே இருக்குது இல்லையா ஸ்டார் இருக்குது எனக்கு அடுத்தது எஃப் வேல்யூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் டி டேஸு இப்போ எனக்கு இதுக்கு ரைட் சைடு பார்த்தோன்னா டி டேஸ் இல்லை அப்போ டி டேஸ் நீங்கள் என்னவா வச்சுக்கோங்க எப்சிலான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே டி டேஸ் அப்படின்னு நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் எப்சிலான் அப்போ இந்த மூணையும் கம்பைன் பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் டி டேஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆன்சர் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ இதனோட சிப்ளிங் யாரு இது தான் இப்போ லாஸ்டா இங்க இருக்கிற நோடு என்ன எஃப் இந்த கால்குலேஷனுக்கு அப்புறம் கடைசியா இருக்கிறது என்ன இந்த வேல்யூ 
அப்ப இங்க என்ன ஆன்சர் இருக்கோ அந்த ஆன்சரை இங்க காப்பி பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டும் சிப்ளிங் புரியறதுங்களா அப்ப இங்க என்ன ஆன்சர் இருக்கு ஃபோர் அப்ப அந்த ஃபோர் காப்பி ஆயிட்டு இமீடியட்டா ஸ்டார் இருக்கு இல்லையா அந்த நோட ரைட் அண்ட் போங்க ஸ்டாரு எஃப் டி டஸ் அப்ப இதுதான் இங்கதான் ஆன்சர் வரணும் என்னென்ன ஆன்சர் வரணும் இந்த நோட பேரண்ட் வேல்யூ இதனோட சிப்ளிங் வேல்யூ ரெண்டையும் இங்க என்ன ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை செய்யணும் பேரண்ட்ல இருக்கிற வேல்யூ ஃபோர் இங்க இருக்கிற வேல்யூ ஃபைவ் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி இப்ப இந்த ஆன்சர் கிடைச்சிடுச்சா இப்ப லெப்ட் அண்ட் போனீங்கன்னா எல்லா நோடும் ஃபில் ஆயிடுச்சா அப்ப இந்த ஆன்சரை தூக்கி இமீடியட் பேரண்ட்ல காப்பி பண்ணுங்க இப்ப இதனோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி இப்ப இது என்னது டி டஸ் அதாவது எஃப் டி டஸ் எஃப் டி டஸ்ங்கிறது சாரி இது டி ஸோ டி தான் எஃப் டி டஸ் இப்ப எனக்கு டீயோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு டுவெண்ட்டி டீ மட்டும் தனியா வருமா வராது எதோட கம்பைன் ஆகும் இ டஸ் கூட இப்ப இங்க பாருங்க பிளஸ் பிளஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரணும் டி வரணும் ஆனா எனக்கு என்ன இருக்கு எஃப் இருக்கு அப்ப எஃப் எப்படி டீ ஆகும் எஃப் டி டஸோட கம்பைன் பண்ணா டி ஆகும் இங்க டி டஸ் இல்லையா ஸோ டி டஸ் எப்சிலான் போட்டுட்டு எஃப்ஐயும் டி டஸையும் டீனு வைங்க அப்ப என்ன பண்ணுங்க பிளஸ் டி பிளஸ் டீக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் இ டஸ் இதனோட வேல்யூ என்ன எப்சிலான் அப்ப பிளஸ் டி இ டஸ்ங்கிறது என்ன இ டஸ் ஓகேவா இப்ப இங்க பிளஸ் வந்துருச்சா பிளஸ் வந்தா என்ன பண்ணணும் இதனோட இமீடியட் ரைட் அண்ட் போங்க பிளஸ் டி இ டஸ் அப்ப இங்க தான் எவாலுவேட் பண்ணணும் இங்க இங்க எவாலுவேட் பண்ணணும்னா இதனோட இமீடியட் பேரண்ட்ல ஒரு நம்பர் இருக்கணும் அடுத்து இதனோட சிப்ளிங்லயும் நம்பர் இருக்கணும் ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் பிளஸ் பண்ணணும் அப்ப இங்க நம்பர் வேணும்னா கீழே போய் பாருங்க எஃப் வேல்யூவா ஸோ எஃப்ஓட சிப்ளிங் என்ன டி டஸ் அப்ப அதுல என்ன பண்ணுங்க த்ரீ பண்ணுங்க இந்த த்ரீ எங்க காப்பி பண்ணுங்க இந்த இதுக்கு இப்ப சிப்ளிங்கோட நம்பர் கிடைச்சிருச்சு பிளஸ் கிடைச்சிருச்சு இ டஸ்க்கு வேல்யூ தெரியல அப்ப நான் என்ன பண்றேன் டிஏயும் இ டேஸையும் கம்பைன் பண்ணனா எனக்கு இ கிடைக்கும் டிஏயும் இ டேஸையும் அப்ப டீல என்ன நம்பர் இருக்கு இருபது அப்ப அத அந்த பேரண்ட்டுக்கு காப்பி பண்றேன் இப்ப பேரண்ட்ல நம்பர் இருபது வந்துருச்சு சிப்ளிங்ல மூணுன்னு வந்துருச்சு ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் சம் பண்ணனா எனக்கு இருபத்தி மூணுன்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஆன்சர் இமீடியட் பேரண்ட் அந்த பேரண்ட் வேல்யூ இங்க காப்பி ஆச்சுன்னா இங்க டுவெண்ட்டி வரும் இப்ப பாருங்க போர் இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி 23, so இதுதான் எவாலுவேஷன் ஆர்டர் இப்ப இத நம்பர் போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் செய்யணும் அடுத்து இந்த நம்பர் இங்க காப்பி ஆகுது இது ரெண்டாவது செய்யணும் அடுத்து இந்த கால்குலேஷன் மூணாவது செய்யணும் அந்த ஆன்சர் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகணும் நாலாவதா செய்யணும் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எல்லாம் போடுவோம் அந்த நம்பர்ஸ் போடுறதுதான் டிபெண்டன்சி கிராஃப்னு சொல்லணும் ஓகேவா இப்ப கிளியரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ஸோ இது எப்படி கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு போட தெரியணும் ஓகேவா இதுதான் எல்லா ட்ரிபியூட் ஸோ இதில் எப்படி எவால்யூவேஷன் இது வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரிடிக்டிவ் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஜென்ரலாக பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டாப் டவுன் இதுலேயே இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா ஒரு டேட்டா டைப்பை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறதுன்னு ஸோ டிங்கிறது டிக்ளரேஷன் டேட்டா டைப்பை நான் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்போ நார்மலாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லுவோம் டேட்டா டைப்பை சொல்லிட்டு வேரியபிளை கம்மா போட்டு எழுதுவோம் இல்லையா அப்போ இந்த இன்ட்டுங்கிறது என்ன டைப்பு ஸோ என்னென்ன டைப் வரலாம் இன்டீஜர் ரியல்னு வரலாம் ஸோ இதை வந்து நான் டைப்னு வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு லிஸ்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டில் என்ன இருக்கலாம் வெறும் இன்ட்னு எக்ஸ்னு வைக்கலாம் இல்லைனா இன்ட் எக்ஸ் கமா ஒய்னு வைக்கலாம் ஸோ அதனால் அதை ஐடின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லைனா எல் கமா ஐடி ஸோ அந்த மாதிரி தனித்தனியாக நம்ம எழுதிக்கலாம் இது வந்து இன்ஹெரிட்டட் அட்ரிபியூட்டை பேஸ் பண்ண ஒரு டிக்ளரேஷன் அதுக்கான டிபெண்டன்சி கிராஃப் தான் இது இது எவாலுவேஷன் ஆர்டருங்கிறது ஃபஸ்ட்டு லீஃப் நோட்ல இருந்து தான் நம்ம போகணும் ஓகேவா இதுதான் ஓவர் வியூ ஐடியா இப்ப எஸ் அட்ரிபியூட்டுக்கு டயக்ராம் வரைஞ்சு அதுக்கு பேர் அனடேட்டட் பார்ஸ்ட்ரி இது பாட்டம் ஆஃப் பார்சிங்க கம் பேஸ் பண்ணி வரும் ஒவ்வொரு நோட்லேயும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் டைரக்டா லீஃப்ல இருந்து இமீடியட் பேரண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த வேல்யூவேஷன் போகும் அப்படி இல்லாம நீங்க வரைஞ்ச டயக்ராம் வந்து லெப்ட் ரிகர்ஷன் எலிமினேட் பண்ணதுக்கு நீங்க ஒரு டயக்ராம் வரையறீங்கன்னா அப்போ ஒரு நோடோட ஆன்சர் வந்து அதனோட சிப்ளிங்கையோ இல்லை அதனோட இமீடியட் பேரண்ட்டையோ டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அதனால அந்த கிராஃப் பேர் டிபெண்டன்சி கிராஃப் அப்போ ஒரு சில நோட்ல ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் ஒன்று சிந்தசைஸ்டு வேல்யூ இன்னொன்று இன்
இன்ஹெரிட்டட் வேல்யூங்கிறது எந்த நோடுல ஆப்ரேட்டர் இருக்கோ அதனோட ரைட் எண்டில் தான் ஆன்சர் எவால்யூவேட் ஆகும் ஃபைனல் ஆன்சர் எங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் அதனோட இமீடியட் பேரண்ட்டுக்கு அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டே போகும் அதனால இதை வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச்சுக்கு கீழே வரும் இதுதான் ஓவர் வியூ ஆஃப் டூ அட்ரிபியூட்ஸ் அப்போ உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு சிம்பிளா நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இந்த ஒரே கிராமர் தான் இ இம்ப்ளைஸ் இ பிளஸ் டி பை டி டி இம்ப்ளைஸ் டி ஸ்டார் எஃப் பை எஃப் எஃப் இம்ப்ளைஸ் ஓப்பன் பெரான்சஸ் இ க்ளோஸ் பெரான்சஸ் பார் ஐடி இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு நம்பர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பிளஸ் த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் இந்த ஒரே எக்ஸ்பிரஷன் இதுக்கு எஸ் அட்ரிபியூட் என்ன வரும் எல் அட்ரிபியூட் என்ன வரும் அடுத்து அனடேட்டட் பார்ஸ் ட்ரீ எப்படி வரையலாம் டிஃபரன்சி கிராஃப் எப்படி வரையலாம் எவால்யூவேஷன் எஸ் அட்ரிபியூட்ல எப்படி பண்ணலாம் எல் அட்ரிபியூட்ல எப்படி பண்ணலாம்னு கேட்பாங்க அப்போ ஒரே கிராமருக்கு நீங்க ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல எழுதி அந்த அனடேட்டட் பார்ஸ் ட்ரீயும் டிபரன்சி கிராஃபும் போட்டு எவால்யூவேஷன் சொல்றீங்க அப்படின்னா ஓகே அப்ப கிளியரா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எஸ் அட்ரிபியூட்ல எவால்யூவேஷன்ங்கிறது ஸ்டேட்டு வேல்யூன்னு போட்டு டேபிளரைஸ்டு காலமா வரும் ஆனா எல் அட்ரிபியூட்ல எவால்யூவேஷன் அப்படிங்கிறது உங்களோட டிபெண்டன்சி கிராஃப்ல ஒரு நோட்ல இருந்து இன்னொரு நோடுக்கு நீங்க ஏரோ போட்டு எழுதுவீங்க இல்லையா அதுதான் எவால்யூவேஷன் ஸோ அதுல நீங்க நம்பர் அந்த டிபெண்டன்சி கிராஃப்லயே நம்பர்ஸ் போட்டுட்டீங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு நடக்கும்னு போட்டீங்கன்னா அதுதான் எவால்யூவேஷன் ஆர்டர் ஸோ இது கிளியரா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ல ஏதாவது ஒண்ணு கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி இந்த கிராமரை நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க எஸ் அட்ரிபியூட் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது எல்ல அட்ரிபியூட்டோட டிபெண்டன்சி கிராஃப் வரையறது மட்டும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த கிராமருக்கு லெப்ட் ரிகர்ஷன் எலிமினேட் பண்ணிட்டு எலிமினேட் பண்ண கிராமரை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து டயக்ராம் வரையலாம் அப்படின்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணுனீங்கன்னா மட்டும்தான் கிளியரா புரியும் அதுக்கு நீங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து ரிவியூ பாருங்க இங்க பாத்துட்டீங்கன்னா நான் ஒரு இதுவே கொடுத்துருக்கேன் அதாவது வீடியோ லெக்சர்ஸ் இல்லாம எவால்யூவேஷனே பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் வந்து உங்களுக்கு அது ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்றேன் இதுல வந்து எஸ் அட்ரிபியூட் எல் அட்ரிபியூட் ரெண்டுமே எவால்யூவேட் பண்ணி இருக்கோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா கிடைக்கும் இந்த இந்த நோட்டேஷனுக்கு இதுதான் எவால்யூவேஷன் ஸோ இது எல்லா அட்ரிபியூட்டுக்கு மட்டும் எக்ஸாக்டாக போட்டது ஸோ த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் இதுவே த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கு எப்படி எவால்யூவேஷன் பண்ணணும் ஸோ மொத்தம் மூணு எக்ஸ்பிரஷனுக்கு கொடுத்துருப்பேன் ஒன்று த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் இன்னொன்று ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸு அடுத்து ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதுக்கு வந்து எப்படி எவால்யூவேஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு கோ த்ரூ பண்ணுங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ண எவால்யூவேஷன்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதுவும் எல் அட்ரிபியூட் தான் ஸோ த்ரீ ஸ்டார் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது டயக்ராம் மட்டும் எப்படி வரையறதுன்னு போட்டிருக்கேன் இதுல எவால்யூவேஷன் ஆர்டர் போடலை ஸோ எவால்யூவேஷன் ஆர்டருக்கு தான் இங்கே கடைசியாக போட்டிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் கிளியரா ஸோ இதோட நான் வந்து எஸ் அட்ரிபியூட் கான்செப்ட் முடிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் ஸோ இதை பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்கிறேன் நன்றி